analysis for lateral loads cantilever method is considered to be appropriate for approximate analysis of relatively tall building frames. Kung mapapansin nyo, itong building frame parang cantilever beam. Kung itong beam na to ay subjected sa load E, pag titingnan natin dito sa cross section, from neutral axis hanggang dun sa taas is under tension. Sa baba naman, under compression. Kaya dito sa frame, kailangan din natin hanapin yung centroid para ma-determine natin kung nasaan yung tension at yung compression. Meron tayong dalawang assumptions. Una, yung inflection point ay nasa gitna ng mga members. Tapos, yung actual forces in columns are linearly proportional to their distances from the centroid of the cross-sectional areas of all the columns on that story. Para ma-identify natin yung moment dito sa girder, kailangan natin yung shear, multiply natin ng L over 2. Tapos, yung shear sa column, para makakuha natin yun, kailangan natin yung moment divided by H over 2. Hanapin natin yung mga forces sa lahat ng members. So, una, hanapin muna natin yung centroid. X bar is equal to summation ng area times distance over summation ng area. Assume natin na lahat ng area ng column ay pare-parehas. So, A times distance. Lagay tayo ng reference point. Gawin natin yung reference point ito. So, times 0 plus A times 30 plus A times 50 over 3A. So, X bar is equal to 26.67 feet. Next, yung unang assumption, yung mga inflection points ay nasa gitna ng mga members. So, mag-insert tayo ng internal hinge at magkakat tayo sa column. Dito sa may internal hinge, itong section AA, at tingnan natin yung free body diagram nung sa taas. At makikita natin itong mga actual forces. So dahil pa yung lateral load papunta sa kanan, itong member na to ay under tension, itong dalawang member naman ay compression. At yung second assumption natin kanina, yung mga actual forces ay linearly proportional. Kaya meron tayong diagram na to. At pwede natin i-relate yung mga actual forces. QDG over 26.67. So ito yung triangle na yun. Equal to QEH over 3.33. Ito yung triangle na yun. So QEH is equal to 0 0.125 QDG. Tapos QDG over 26.67 is equal to QFI over 23.33. So, QFI is equal to 0 0.875 QDG. At dito sa point na to, tawagin natin point J. Ito yung internal hinge dito. At yung moment sa internal hinge ay 0. Summation of moment sa point J is equal to 0. So, negative 10 times 6. Dahil yung distance nito ay 6. Plus QEH times 30. Plus QFI times 50 is equal to 0. Tapos yung QEH, substitute dito. QFI, substitute dito. Pwede na natin masolve yung QDG. Equal to sa 1.26 skips. Tapos para sa value ng QEH, substitute natin yung QDG dito. So 0 0.16 kips. Itong QFI, 1.1 kips. So, nakuha na natin yung actual force ng column na to para sa floor na to. Mag-cut naman tayo dito sa baba itong section BB. And ito yung free body diagram. Then, i-relate ulit natin yung mga actual forces. So, QBE is equal to 0 0.125 ng QAD. QCF is equal to 0 0.875 QAD. Then, dito sa point na to, tawagin natin point A. Summation of moments sa point K is equal to 0. So, negative 10 times 20. So, dahil ang distance nito hanggang dito sa may 20 kips ay 8. 
Tapos ito naman 12. So 20. Minus 20 times 8. Plus QBE times 30. Plus QCF times 50 is equal to 0. Then substitute natin yung QBE dito. Itong QCF dito. Makukuha natin yung QAD equal to 7.8 chips. Then substitute yung value dito. Para sa QBE, 0.95 chips. Ito naman, 6.63 chips. Ito na yung mga actual forces na nakuha natin sa column. So pag tinignan natin tong member na to, Pag nilipat natin yung actual forces dito sa point G, so 1.2, magkakaroon ng 1.2 rito, 1.26, tapos ilipat natin dito sa member na to, 1.26, 1.26. Para makuha natin yung moment sa member na yan, kailangan natin i-multiply yung shear sa L over 2. So, 1.26 times 30 over 2 equal to sa 18.9. So, 18.9 to. 18.9 to. Same yung rotation nila dahil merong internal hinge dito sa member. Tapos, ilipat natin yung moment dito sa joint G. So, 18.9... 18.9 Tapos ilipat natin dito sa column 18.9 18.9 Para makuha natin yung shear dito Kailangan natin yung uh, moment over h over 2 18.9 over 12 over 2 equal to sa 3.15 so yung shear dito uh, papunta dito yung direction 3.15 naman 3.15 tapos yung shear ilipat uli natin sa joint G dito so 3.15 tapos para dito magiging actual force sa joint G so, 10 minus 3.15, 6.85. Dito rin, 6.85. So, ito na yung importante yung part para dito. Tapos, paulit-ulit lang yung process. Transfer lang natin yung mga forces from left to right, tapos top to bottom, hanggang mapunta tayo dito sa support. Tapos makukuha niyo yung mga values na to Para ma-check kung tama yung process, kailangan itong frame na to ay equilibrium. So, summation of forces x dapat equal sa 0. So, 0 0.04. Summation of forces y equal to 0. Summation of moments sa point c equal to 0 0.4. May konting discrepancy, pero okay lang yan.